మంచి అలవాట్లు మనం హాయిగా జీవించటానికి ఆయుష్ను పెంపొందించుకోవడానికి ఎంతగానో తోడ్పడతాయన్నది తెలిసిందే కానీ చెడు అలవాట్లు మీకు ఏమాత్రం తెలియనివ్వకుండానే మీ ఆరోగ్యాన్ని కొంతైనా కాదు కాదు చాలానే నాశనం చేస్తుంది చెడు అలవాట్ల వల్ల మన శరీరానికి కలిగే లాభమేమీ లేదు వాటి వల్ల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం కూడా ఉంది ఇంతకీ మనం ఎలాంటి చెడు అలవాట్లను వెంటనే మానేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం సాధారణంగా మనలో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కొన్ని చెడు అలవాట్లు కొన్ని మంచి అలవాట్లు ఉంటాయి కానీ కొన్ని చెడు అలవాట్లకు మనం కావాలని అలవాటు పడం కాని మనకు తెలియకుండానే కొన్ని పనులు చేస్తూ అలవాట్లుగా మార్చుకుంటాం మన మనస్సు ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే దాని ప్రభావం శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తిపై ఉంటుంది ఒంటరితనానికి సంబంధించి లేదా ఏదైనా సమస్యకు సంబంధించి తీవ్రంగా మదన పడుతున్నట్లయితే ఆ ప్రభావం మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై పడుతుంది ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి ఆహారపు అలవాట్లు మాత్రమే కాకుండా కొన్ని రకాల చెడు అలవాట్లు కూడా శరీర బరువును ప్రభావిత పరుస్తాయి కొంతమంది అదే పనిగా వేళ్లు విరవడం గోళ్లు కొరుక్కోవటం లాంటివి సరదాగా చేస్తుంటారు అంతేకాదు స్మార్ట్ ఫోన్ను ఎక్కువగా వాడడం కాఫీలు ఎక్కువగా తాగడం స్వీట్స్ ఎక్కువగా తినడం మద్యం సేవించటం లాంటి చెడు అలవాట్ల కారణంగా ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింటోంది మన లివింగ్ లైఫ్ స్టైలే ఒక విధంగా మారిపోయింది మీరు ఒక సం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మీరు కానీ తీసుకుంటే కన్సిడర్ చేస్తే ఎక్కువ శాతం మనము ఆటలు ఆడుకోవడం రిలాక్సేషన్ ఎక్కువగా చేసుకోవడం ప్లస్ సంపూర్ణమైన ఆహారం తినడం కల్తీ లేని ఆహారం అనేది చాలా ముఖ్యంగా మనకి దొరికేది అలాగే గమనిస్తే ఈ పొల్యూషన్ సౌండ్ కానివ్వండి ఎయిర్ కానివ్వండి ప్రతి విధంగా చూసుకుంటే పొల్యూషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండే ఇన్ని మార్పులు వచ్చినప్పుడు మనిషి కూడా ఒక లైఫ్ స్టైల్ మార్పు అనేది జరిగింది ఈ లైఫ్ స్టైల్ మార్పుల్లో ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా బాడీకి అలవాటు పడిపోతుంది అంటే కంఫర్ట్ జోన్కి వెళ్ళిపోయాం సో యాక్టివిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో బాడీలో కొన్ని క్రమేణ చేంజెస్ అనేది జరుగుతాయి ముఖ్యంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది వీటి వల్ల ఎస్పెషల్లీ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్లో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాబెటీసు కొలెస్ట్రాలు ఇలా చూసుకుంటూ పోతే వివిధ ఆర్గన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది సో వీటిల్లో మనం కేటగరైజ్ చేస్తే మోస్ట్ కామన్గా మనకు గమనించాల్సింది ఏంటంటే అన్హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ బర్గర్లు పిజ్జాలు చీజ్లు ఆయిలీ ఐటమ్స్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ షుగర్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ చిన్నప్పుడు స్వీట్ అంటే బెల్లంతో ఎక్కువగా పోల్చుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ షుగర్ సిరప్తోనే తయారు చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అదే మనుషులకు కూడా నచ్చుతుంది ఎంతమందికి బెల్లం స్వీట్స్ నచ్చుతున్నాయండి ఈ కాలంలో సో ఇలా ఈ క్రమంలో చూసుకుంటే ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా మారిపోయింది ఎప్పుడైతే మనం హైలీ ప్రాసెస్డ్ హై ఫ్యాట్ హై క్యాలరిక్ హై షుగర్ హై సాల్ట్ ఈ రిలేటెడ్ ఉన్న ఫుడ్స్ తింటున్నామో మన బాడీలో ఇమెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ హార్మోనల్గా కానివ్వండి సెల్యులార్ పరంగా కానివ్వండి జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ మాలిక్యులర్ లెవెల్ చేంజెస్ బాడీలో జరుగుతాయో వివిధ ఆర్గన్స్ ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ జరుగుద్దో మీ హెల్దీ లైఫ్కి లోపించినట్టే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమైన అతిగా తింటే సమస్యలు తప్పవు అందుకనే తక్కువ ఫ్యాట్స్ ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడమే కాకుండా అతిగా తినడం కూడా చెడు అలవాటేనని గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాదు త్వర త్వరగా భోజనం చేయటం కూడా చెడ్డ అలవాటుగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది భోజనం చెయ్యడానికి కనీసం ఇరవై నిమిషాల సమయం కేటాయించాలి ఆహారాన్ని నమ్మలకుండా మింగడం వల్ల అసిడిటీ కడుపులో గ్యాస్ ప్రాబ్లం వంటి సమస్యలు వస్తాయి జంక్ ఫుడ్ జోలికి అస్సలు పోవద్దు అదేవిధంగా సిగరెట్టు తాగడం అనేది ఓ సామాజిక రుగ్మతలా తయారైంది ఏ విధంగా చూసినా పొగ తాగడం శరీరానికి హానికరం పొగ తాగడం వల్ల వేల కొద్దీ విషవాయువులు విషపూరిత లోహాలు మన శరీరంలోకి వెళతాయి ఇవి ఊపిరితిత్తుల వ్యవస్థను నాశనం చేసి క్యాన్సర్ టీబీ వంటి భయంకర వ్యాధులు చెలా చేస్తాయి ఇక నిద్ర రాకున్నా మంచంపై అటూ ఇటూ దొరలటం కూడా మంచి అలవాటు కాదని సెలవిస్తున్నారు పరిశోధకులు టీవీ అనడానికి ఒక్క టీవీ అనే కాదని ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్ కింద తీసుకుందాం ఎంతమంది మనం గుండె మీద చేసుకొని 
ఒక రోజులో అట్లీస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ మనం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్రీతో స్పెండ్ చేస్తున్నాం దీనివల్ల వచ్చే అనర్థాలు ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోండి ఒకటి విజువల్ ఎఫెక్ట్ కంటి మీద చాలా ఒత్తిడి రెండు బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు గమనించే ఉంటారు ఫోన్స్ ద్వారా వచ్చే రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అని మూడోది చెవులకి ఉన్న ఒత్తిడి అంటే వినపడకపోవడం అంటే హియరింగ్ లాస్ అనేది కూడా ఈ హెడ్ ఫోన్స్ ఈ వాడినందువల్ల జరుగుతుంది నాలుగోది మానసిక ఒత్తిడి అంటే స్ట్రెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఈ బ్లూ లైట్ ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్లో ఉంటాయో స్లీప్ మీద డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని నిర్ధారించడం జరిగింది అండ్ ఐదోది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఎవరైతే టీవీ దగ్గర కూర్చొని ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారో యావరేజ్ అట్లీస్ట్ టూ అవర్స్ అండ్ మోర్ స్పెండ్ చేసిన వాళ్ళకి హెల్త్ మీద ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది ఎలా వస్తున్నాయి ఇవి కూర్చున్నప్పుడు ఐడియల్గా మనం క్యాలరీస్ బర్న్ చేయట్లేదు ప్లస్ మనం ఏం చేస్తున్నాము కూర్చున్నప్పుడు గమ్మను కూర్చొని టీవీ చూడటం లేదు ఏదో విధంగా ఆ టైం పాస్ చేయడానికి ఓ స్నాకో ఈ స్నాకో తింటున్నాం సో యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది క్యాలరీ ఇంటేక్ పెరిగింది తద్వారా మనకేంటంటే వెయిట్ పెరిగింది వెయిట్ ఎప్పుడైతే పెరుగుద్దో హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి అలాగే ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్లో ఒకటి లేట్ నైట్ ఫుడ్ డ్రింక్ ఆల్కహాల్ స్మోక్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి వీటి వల్ల కూడా హెల్త్ మీద చాలా మేజర్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా డేంజరస్ లెవెల్ ఆఫ్ వీటిని నివారించాలంటే మీ హ్యాబిట్స్ అనేవి మార్చుకోవాలి సో హెల్దీ లివింగ్కి ఏవైతే సంపూర్ణంగా ఉంటాయో లైక్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అడిక్వేట్ ఫుడ్ అది న్యాచురల్లీ అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అడిక్వేట్ రెస్ట్ అడిక్వేట్ రిలాక్సేషన్ అండ్ అడిక్వేట్ స్లీప్ ఇలాంటివన్నీ చేకూరితే మీకు ఈ హ్యాబిచువల్ రిలేటెడ్ హెల్త్ డిజీజెస్ రాకుండా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది గంటల కొద్దీ టీవీ ముందు కళ్ళప్పగించి చూడటం వల్ల కళ్ళు దెబ్బతింటాయి ఎక్కువసేపు టీవీ చూడటం వల్ల హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్ ఓబకాయం వంటి సమస్యలు కలుగుతాయి సరైన నిద్ర లేకపోతే శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది హెడ్ ఫోన్స్ లేదా ఇయర్ ఫోన్స్ మనలో చాలా మందికి రోజు మొత్తంలో ఏకైక స్నేహితుడు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు లేదా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సంగీతం వినడం ద్వారా టైం పాస్ చేస్తాం కాని ఇదే అలవాటు ఎక్కువ గంటలు నిర్విరామంగా కొనసాగితే మాత్రం ఈ అలవాటుని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం ఆరంభించాలి రోజు ఎత్తు చెప్పులు వేసుకునే మహిళలు వారి శరీరానికి తీరని హాని కలిగిస్తున్నారని చెప్పుకోవాలి ఎత్తు మడమల చెప్పులు వేసుకోవటం వల్ల కేళ్లపై ఒత్తిడి ఎక్కువవుతుంది అనేక రకాల ఇతర సమస్యలు కూడా తలెత్తవచ్చు అందువల్ల మీలో ఉన్న చెడు అలవాట్లకు స్వస్తి చెప్పండి మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోండి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలే పెద్ద ఫలితం చూపిస్తాయి కాబట్టి కాస్త భిన్నంగా ఆలోచించడం రోజు చేసే పనుల్లో మార్పులను చేసుకోవడం మంచిది చిన్న చిన్న చెడు అలవాట్లను మానుకోవడం ద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా కాపాడుకోవచ్చు మంచి అలవాట్లను ఒంట పట్టించుకోవడానికి చేయాల్సిందేంటో గుర్తించగలిగితే లక్ష్యం మరింత చేరువవుతుంది